es algo injusto porque yo, ya que mi persona eh, para ese entonces solo tenía 18 años de edad y a mí, lo que a mí me hacen es un sembrado en, de armas ¿no? en mi mochila y debido a ese proceso ahora me quieren encarcelar a los 15 años. Me han obligado que yo dispare una pistola, donde yo me negué, me dije ¿cuál es tu intención? Ahí me dijeron dispara, si no te vas a matar, ¿qué tal cual? No me han podido hacer disparar a la fuerza. Ahí es donde me golpearon, me agarraron, me tiraron al suelo. A Brando lo agarran y al Brando lo hacen disparar. Ahora a él, como a mí, nos ha sembrado, ha dicho que somos fabricantes de explosivos. Nosotros creemos que eso no está aprobado. Las supuestas actas que lo, que lo acreditarían y que ha presentado la Fiscalía como prueba de cargo, en realidad tienen una serie de anomalías no solamente formales, sino que se contradicen entre sí. En realidad nosotros eh, estamos en este proceso considerando de que defendemos a campesinos que solamente han actuado en su legítimo derecho de participar de una protesta pública. Sin embargo, tanto el Estado como la empresa minera insisten en incriminarlos como autores de ilícitos como disturbios, daños, tenencia ilegal de armas. ¿no? Nuestros hermanos han luchado un justo derecho y están procesados, ya le están acusando para sentencia. Esto es injusto porque mmm, nosotros en la provincia de Cotabamba no decimos no a la minería, sino la minería tiene que ser responsable, tiene que respetar más que todo el medio ambiente porque todos vivimos del medio ambiente.